പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ യൂണിറ്ററി മെതേഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് അപ്പൊ യൂണിറ്ററി മെതേഡ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരൈറ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരൈറ്റത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം സെവൻ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് എത്രയായിരിക്കും വൺ മീറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെവൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ എന്ത് വരും ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ഇസിക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തിന് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു പെന്നിന് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്ത ഏൺസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ഷീ ഏൺ ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് അപ്പം എക്ത ടെൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ എത്ര റുപ്പീസ് ഏൺ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ ഡേയ്സിൽ ഏൺ ചെയ്തതേ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ദിവസം എത്ര ഏൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ എത്ര ഏൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏണിങ് ഇൻ ഏണിങ് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സിലെ ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ ഏണിങ് ഇൻ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ഏണിങ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ സെയിം ഇത് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കോമ ഇട്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സിൽ ഇത്രയും ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ
ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്തയുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സിലെ ഏണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻ ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ വിൽ ഫോൾ ഇൻ വൺ ഫുൾ വീക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ റെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഫോൾ അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സിൽ പെയ്ത മഴയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സെവൻ ഡേയ്സിൽ പെയ്ത മഴ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം പെയ്ത മഴ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം റെയിൻ ഫോൾ ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് റെയിൻ ഫോൾ ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പെയ്ത മഴയുടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ റെയിൻ ഫോൾ ഇൻ വൺ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ടു സെവൻറ്റി സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു നയൻറ്റി ടു മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നയൻറ്റി ടു മില്ലിമീറ്റർ റെയിൻ ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ റെയിൻ ഫോൾ ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ഇതിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ടെൻ ചെയ്യണം എന്ത് വരും ഇവിടെ നിന്ന് വൺ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി പോയിൻ്റ് ഇടും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് റെയിൻ വിൽ ഫോൾ ഇൻ വൺ ഫുൾ വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് ദർ ഫോർ നമ്മളോട് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടു പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ എത്ര റുപ്പീസ് ആകും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ റുപ്പീസ് ആകും എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റിന് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി മെതേഡിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ക്
ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര കിലോഗ്രാം കിട്ടുമെന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇൻ റുപ്പീസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദർ ഫോർ ഇൻ റുപ്പീസ് വൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സീറോ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസിന് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര കിലോഗ്രാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയേ ഇനി നോക്കിയേ ദർ ഫോർ ഇൻ റുപ്പീസ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ഫുൾ എഴുതിക്കോണേ അപ്പോൾ ഇൻ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സിക്സ്റ്റി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കളയണം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇവിടെ ടു പ്ലേസസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടെൻ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി വൺ വരും ഈ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും ഈ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ കിട്ടും ഈ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും ഈ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടെൻ നമുക്ക് ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ